venido a presentar una partida desarrollada a mediados del siglo pasado. Se trata de Takagawa Kaku, mejor conocido en el mundo del Go como Takagawa Shusaku. Se cambió el nombre cuando, cuando se hizo eh, cuando se hizo Honimbo, ¿no? Es un poco ambicioso el nombre. <risa> sí. Recordemos que este nombre en el mundo del Go es, es, aplica para grandes instancias. <risa> sí. Eh, bueno, eh, Takagawa... Kaku o Takagawa Shusaku eh, tuvo el récord del Honimbo hasta que se lo quitó Chochikun en el 80, 98. No, en el 98, 98 ¿no? Es uno de los jugadores más influyentes en lo que viene a ser el estilo de cómico, ¿no? El, el cómic comenzó en, eh, antes del, eh, de los años 50 con Go Seigen cuando hizo el análisis de. de, de de cuánto tendría que ser el cómic y resultó ser de 4.5 eh, pero pasado los años 50 el cómic se subió a 5.5 y uno de los primeros que pudo manejar bien el cómic jugando con blancas y con negras fue Takagawa mismo ¿no? así es, una nueva visión de juego frente al cómic en esa época en esta ocasión se enfrenta a Rin Haiho, aprendiz de Goseigen y también maestro de Chou Wu increíble ¿No? Entonces, eh, bueno, Rin Kaiko eh, tenía un estilo territorial bastante lento y poco a poco iba a estar comiendo el territorio del, de, del oponente. Y ahora se enfrenta en esta partida contra un jugador que maneja todo como agua fluyendo. Además recordemos que Takeawa eh, maneja lo que viene a ser el Jonte. Ajá, y Jonte Suji es una jugada... Eh, que sorprende, es extrañamente rara, pero funciona bien en ciertas circunstancias. El Hunter es todo lo contrario, es simplemente la jugada adecuada. Una jugada que se mueve donde debería jugarse. Armemos bien la estructura para que no nos molesten, entonces no va a pasar nada después porque estoy bien estructurado. En esta partida vamos a ver justo esto, ¿no? el trabajo de Hunter. Eh, Takagawa hace una pared tremendamente fuerte, eh, sin pretensiones por ningún lado y de pronto resulta ser que esta pared funciona perfecto para ambos lados, para todo el, para todo el entorno de la partida y, y uno dice, yo no hubiera hecho eso, pero funciona, funciona muy bien. Adicionalmente hay algo más dentro del juego de Takagawa que es eh, el juego de intercambios, él hace mucho mucho intercambio por aquí, se hace intercambio por allá, contea muy bien, eh, eh, revisa la partida y cada jugada la, eh, la analiza bien en cuanto a puntos para ver si el intercambio funciona o no funciona. Sorprendente. Además, dentro de las impresiones que tienen los jugadores profesionales hacia sus compañeros, eh, tenemos en este caso lo que dice Jonimbo Shusai, eh, que el estilo de juego de Takagawa es rústico. Sí, parece que no le gustaba, ¿no? Sí, personalmente a mí tampoco me parece muy... Eh, no, es muy sólido, demasiado, un poco lento para el estilo de juego que me gustaría manejar a mí. Eh, bueno, Hashimoto Utaru también comentaba sobre el juego de, de Takagawa y decía que, haciéndole un poco referencia a su, a su frase, que es como si el agua fluyera, pero el agua fluye. <risa> Hoy vamos a tomar el rol de Takagawa Shusaku en, en esa partida cuando era todavía Takagawa, Takagawa Kaku eh, jugando contra Rinkayo. Esperemos que les agrade y que les sirva mucho para sus estudios en Go.
Relacionando algo con el tema de las artes marciales, tenemos eh, a Bruce Lee, que consideraba que eh, ser debería ser como el agua, fluir eh, y adaptarse a los cambios. Lo que debemos hacer es aprender de estas enseñanzas y debemos fluir como Takagawa lo hacía, como el agua.